আমরা অতিথির সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব আপনারা যদি মনে করতে পারেন কাঠ বুড়ো ড্যাশ গরুর সৎপাত্র অথবা রামগুরুরের ছানা এসবই বিশ্বনন্দিত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের তৈরি শিল্পকর্মের জনপ্রিয় সব চরিত্র এবং এসব চরিত্র এবার ধরা পড়েছে লাল নীল রঙে আমরা জানি যে সুকুমার রায়ের যেই কাজগুলো ছিল সেগুলো মূলত সাদা কালো ছিল এবং সুকুমার রায়ের শিশুতোষ গ্রন্থে স্থান পাওয়া লেখার সঙ্গে যে অলঙ্করণ তাদের ভিন্ন রূপ উপস্থাপন করেছেন ভারতীয় শিল্পী অনিন্দ কান্তি বিশ্বাস আমাদের অতিথি তিনি আজকে অনিন্দদা নমস্কার আছেন কেমন শুভ সকাল শুভ সকাল এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের মানে শুভ সকালটা শুরু হোক এটাই চাইব কেমন আছেন আপনি খুব ভালো আছি মানে এরকম সারা মানে পাওয়া আমি আমার দেশে পাইনি কারণ আমি তো আমার দেশেও আমি অনুষ্ঠানটা করে এলাম পার্টিকুলার দশই সেপ্টেম্বর চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে বালিগঞ্জে আমি সুকুমার রায় শতবর্ষের মৃত্যুদিন পালন করি কিন্তু সেখানে একজন দর্শক মানে একটি আর্ট কলেজের ছেলেও আসেনি এটা আমার কাছে খুব আহত একটা হবার ঘটনা কিন্তু এখানে মানে ভিড় উপচে পড়েছে কেন যায়নি এবং এখানে ভিড় উপচে পড়ছে এটার কারণ কি মনে করেন আমার মনে হয় যে পশ্চিমবাংলা সুকুমার রায়কে অনেকটাই ভুলেছে কিন্তু তথাকত মানে তথাকথিত না আমি বলবো বাংলাদেশ সেই জায়গাটা ভোলেনি কালকে একটি মেয়ে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ এবং একটি ছেলে ওরা এলো ওরা সুকুমার রায় নিয়ে এতটা চর্চা করেছে খুব বেশি হলে বয়স কত হবে একুশ তো তাদের প্রশ্নের আমি উত্তর দিয়েছি এক ঘন্টা ধরে তো এটা আমার কাছে একটা বিরাট পাও না কারণ আজকে জেনারেশন এইভাবে সুকুমার রায়কে জানার চেষ্টা করছে এটা সত্যি আমাদের কাছে মানে অভাবনীয় একটা ব্যাপার বলে আমার মনে হয়েছে এবং এই যে জানতে চাওয়ার যে ইচ্ছাটা সেটা আসলে আপনার যে প্রদর্শনী সেটা দেখলে যে কারোরই এই যে বলছেন যে প্রশ্ন করেছে অনেক এই প্রশ্নগুলো তাদের মনে জাগে আর কি আপনার এই যে ছবিগুলো এঁকেছেন তো এইখানে মানে সুকুমার রায়ের যে চরিত্রগুলো আপনি তো নতুন করে রং তুলি দিয়ে গেছেন দু একটা ছবি নিয়ে একটু বলবেন নিশ্চয়ই আমি প্রথমেই বলতে চাই যে সৎপাত্র সৎপাত্রে সুকুমার রায় কি করেছেন বেশ কিছু পাত্র এবং মানে শ্বশুর মশাই দড়িটা টানছেন আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের ছোট্ট সরু ওপরে দেখতে পাই আমি কিন্তু তাকে মানে অনেকগুলো চরিত্রের কথা বলেছে কনিষ্ঠটি তবলা বাজায় যাত্রা দলে পাঁচ টাকা পায় তো কনিষ্ঠটি তবলা বাজাচ্ছে যথারীতি সেই মানে ওই লাইনটাকে আমি কোট করেছি যাত্রা দলে পাঁচ টাকা পাচ্ছে গানের গুতো গানের গুতোতে দেখা যাচ্ছে যে সাড়াশি দিয়ে মানে জীবটাকে বা দাঁতকে উপড়ে ফেলার মতো একটা চেষ্টা সেই জায়গায় আমি ওটাকে করলাম যে দুজন গাইছে তাদের যে গানের যে ফোর্স একে অপরের মানে ফোর্সটাকে দুটোকে ক্রস করছে আমি চেয়েছি সিম্প্লিফাইড ফর্মে উনিও কিন্তু চেয়েছিলেন এবং যেটা বলবার সুকুমার রায় সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব যে জায়গায় যে আমি একটা বাক্যে বলতে পারি সুকুমার রায় হওয়ন যায় না সুকুমার রায় জন্মায় যেমন এডিটার হওয়ন যায় না এডিটার জন্মায় এটা আমি বলতে পারি যে সুকুমার রায় সম্পর্কে কারণ এই সুকুমার রায় সম্পর্কে আপনার প্রদর্শনী সম্পর্কে আর একটু জানবো কিন্তু আমি যদি আবার একটু পেছনে আসি আমরা জানি যে জয়নুল আর্ট গ্যালারিতে আপনার একটা প্রদর্শনী চলছে আপনার উনচল্লিশটা ছবি সেখানে আছে সুকুমার রায়ের মানে যে যেই আপনার যে প্রদর্শনী চলছে প্রদর্শনীর ব্যাপারে আবার একটু শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাই প্রদর্শনীটা কি চলছে কোন ছবিগুলো স্থান পেয়েছে সুকুমার রায়কে নিয়ে আমার চর্চা তো ছোটোবেলা থেকে আমরা সব সবাই শুরু করেছি কারণ সৎপাত্র বা কি বলবো ডানপিটে বা এই চরিত্রগুলো বা গানের গুতো এই চরিত্রগুলো কেউ পড়েনি মানে অন্তত আমাদের জেনারেশনে খুব রেয়ার তো আমি যখন ছোটোবেলায় স্কুলে পাঠ্য বইতে তো কিছু একটা দুটো কবিতা থাকতো তো তখন থেকে কিন্তু আমি নিজের মধ্যে একটা লালন করতে শুরু করেছিলাম এবং খুব সৎ স্বাভাবিক কারণে কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে জন্ম শতবর্ষে নয় কেন মৃত্যু শতবর্ষে কেন আমি আমার কার্ডে প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে জন্ম শতবর্ষের সময় আমি ছিলাম প্রাক কিশোর এবার সেই প্রাক কিশোর অবস্থায় সুকুমার রায় সম্পর্কে কিছু করা এটা যে কোনো কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় তো সেই যে আক্ষেপ যে সেই যে ক্ষোভ আমার মনের মধ্যে ছিল সেটা আমরা আমি দিনে দিনে বছরের পর বছর লালন করেছিলাম তারপরে যেটা ঘটনা ঘটল আমি আর্ট কলেজে ঢোকার পরে সেই এটা আরও অন্যভাবে দেখলাম এবং সুকুমার রায়কে যে অনুধাবন করার আমার যে এই যে যে সুদীর্ঘ মানে দু মাস আমি প্রায় চার ঘন্টা মাত্র ঘুমোচ্ছি সেটা দিল্লিতে থাকলে হোক কলকাতায় হোক বা বাংলাদেশে কারণ আমার কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়েছিল এটাকে নিয়ে মূল আমি যদিও আমি বিগত পঁচিশ বছর আগেও আমি সুকুমার রায় নিয়ে কাজ করেছি কিন্তু দিল্লিতে প্রবাসী একজন বাঙালি কৃষ্ণানন্দ গুপ্ত 
মানে আমাদের কান ধরে বাংলা শেখাতে পারেন যার অক্ষর পরিচয় বাংলায় কিন্তু ক্লাস সিক্সে তিনি আমাকে ডাকলেন মানে প্রথমে ফোনে বললেন যে অনিন্দ এটা সুকুমার রায় মৃত উনি ওটা এটা বলেনি উনি বললেন যে তুমি তিরিশ দিনে কটা পোস্টার করতে পারবে এবার স্বাভাবিক একটা সাধারণ মানুষ পোস্টার এবং ছবির পার্থক্য বুঝবেন না এটাই স্বাভাবিক কিন্তু উনি ভার্সেটাইল জিনিয়াস উনি খুব ভালো একজন শিল্পীর আন্ডারে মানে স্কুলে সুযোগ পেয়েছিলেন অবনীশেন শোভন সোম একটা জায়গায় লিখেছেন দেশ পত্রিকায় যে গোটা উত্তর ভারত অবনীশেনের নামে মাথা নোয়াত এবং অবনীশেনের প্রোডাক্ট আমরা যদি দেখি দেখা যাচ্ছে আমরা মঞ্জিত বাবাকে পাচ্ছি জগদীশ দেকে পাচ্ছি এই রকম এবং দিল্লি শিল্পী চক্রের শেষ লিভিং লিজেন্ড এখনও আছেন বেঁচে বিরানব্বই বছর বয়স রাজেশ মেহরা তাকেও পাচ্ছি তাহলে ঘটনা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই বাঙালির শিল্পীরা কিন্তু দাপিয়ে বেরিয়েছে গোটা পৃথিবী জুড়ে শুধু ভারতবর্ষ বললে ভুল হবে কারণ দিল্লিতে কিন্তু আমরা প্রথম বাঙালি শিল্পী হিসাবে উকিল ব্রাদার্সের কথা পাই যাদের কিন্তু রুট হচ্ছে ময়মনসিংহ পাঁচজন ভাই ছিলেন তো তারা এইভাবে চলে যাচ্ছেন দিল্লিতে তো এই রকম বোধ হয় জমিয়ে ব্যাপারটা মানে মানে বাঙালিদের দ্বারাই বোধ হয় সম্ভব কারণ এই কারণে বলছে হোয়াট বেঙ্গল থিংস টু ডে ইন্ডিয়া উইল থিঙ্ক টুমারো কিন্তু আমি এটাকে নতুনভাবে বলতে পারি যে হোয়াট বেঙ্গ বাংলাদেশ থিঙ্ক টু টুডে ইন্ডিয়া উইল থিঙ্ক টুমারো আমি এত বড় একটা কথা এখানে বসে আমি বলছি তো সুকুমার রায় আবার প্রসঙ্গে আসছে একটু আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছিলাম সুকুমার রায়কে স্টাডি করতে গিয়ে আমি যেটা দেখলাম যেটা আর্ট কলেজে পড়ে পড়ে হয় না যেমনভাবে দেখেছি আমরা হুসেন এক বছর ক্লাস করে আর্ট কলেজের উনি কিন্তু আর্ট কলেজ থেকে ছেড়ে গেছিলেন তো সুকুমার রায় যেটা স্বশিক্ষিত শিল্পী আমি খুব ধৃষ্টতা নিয়ে গতকাল নিউজ সরি বণিক বার্তায় বেরিয়েছে যে আমি খুব মানে ধৃষ্টতা মার্জনীয় খুব নতস্বরে বলেছি যে সত্যজিৎ রায় যদি এক পারসেন্ট হয় সুকুমার হান্ড্রেড একশো শতাংশ কারণ সত্যজিৎ রায় চর্চার মাধ্যমে ওই জায়গায় পৌঁছেছেন সুকুমার রায় কিন্তু নিয়ে জন্মেছেন এবং তিনি মাত্র ওই স্বল্পকালীন পঁয়ত্রিশ বছর দশ মাস দশ দিন এই সময়ের মধ্যে যে পরিধি তিনি দেখিয়েছেন যে কাজ তিনি করেছেন এটা অবিশ্বাস্য এবং একমাত্র সুকুমার রায় এটা অনেকেরই অজানা একমাত্র সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল বা সুকুমার সমগ্র রচনা অন্য কোনো ভাষায় অনুদিত হতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না কারণ হচ্ছে সুকুমার রায় তো নিজেই তো শব্দগুলো স্রষ্টা সুকুমার রায়ের লেখাগুলো কিন্তু শিশুতোষ যে লেখাগুলো সেখানেও কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি কিন্তু আমরা হ্যাঁ মানে সুকুমার রায় তো সাইলেন্ট প্রোটেস্ট করলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই যে কুমড়ো পটাশ যদি কুমড়ো পটাশ হাটে হাসে বা কাঁদে কুমড়ো পটাশ একটা অদ্ভুত মানে কিম্ভূত কিমাকার জন্তু বা এরকম আমরা একটু চিন্তা করি বা কুমড়ো পটাশ ঝুলছে তো সেই জিনিসটা আমরা যদি দেখি যে কুমড়ো পটাশ মজার ছলে এত সুন্দর করে তুলে ধরতেন হ্যাঁ এবং আমরা এটাকে বলছি ননসেন্স জনক কিন্তু আমরা যদি খুঁজে দেখি নন সেন্স কি এর মধ্যে তো প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে তো আমরা সেন্স খুঁজে পাচ্ছি তাহলে একে আমরা নন সেন্স বলে ওই কোর্টের মধ্যে আমাদের বোধ হয় কখনো এবং এই জায়গাতে আমার মনে হয় দাদা আমরা একটু ডটটা কানেক্ট করাতে চাই শিল্পী অনিন্দ কান্তি যেটা বললেন যে সুকুমার রায় যার কথা বলছে তার ছেলে কিন্তু হচ্ছে আমরা তিনি ছিলেন হলো উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী যিনিও আসলে ওই সময়ে খুবই শক্তিমান একজন ব্যক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তাদের ওই পারিপার্শ্বিকটাই তো কিন্তু খুবই কাছাকাছি ছিল রবীন্দ্রনাথ অসম বয়সী বন্ধু তার সুকুমার রায় হলেও তিনি কিন্তু সুকুমার রায় মৃত্যুশয্যায় রেগুলার বেসিসে গিয়ে গান শুনিয়ে আসতেন সুকুমার রায় প্রশান্ত তার বন্ধুকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছেন যে রবীন্দ্রনাথকে একটু আসতে বলতে তো উনি যাচ্ছেন এবং মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও গান শুনে এসেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ বলছেন এই তরুণের মৃত্যু তাকে যেভাবে আহত করেছিল এটা ওনার কাছে অভাবনীয় একটা ব্যাপার হয়েছিল সেই কারণেই তো সত্যজিৎ রায়ের উপরে হাতটা পড়ল রবীন্দ্রনাথের আর রবীন্দ্রনাথের হাত পড়েছে কেউ বিখ্যাত হয়নি পৃথিবী বিখ্যাত হয়নি এটা আমরা কিন্তু খুঁজে পাই না এই অমর্ত সেনের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই জিনিস এবং সুকুমার রায়ের যেটা হয়েছিল ওই সময় তার এমন একটা রোগ হয় যে ওইটা কোনো ট্রিটমেন্ট থাকে ট্রিটমেন্ট থাকে এবং ঘটনাক্রমে দেখা যায় যে বাংলাদেশ থেকে কিন্তু এই রোগটা তিনি বহন করে নিয়ে ইন্ডিয়াতে ফিরছেন উনিশশো বাইশ কালাজ্বর এখান থেকেই তিনি বাঁধা মানে বাঁধিয়ে ফিরছেন এবং ওখানে গিয়ে আর সেটা রিকভার করতে পারলেন না অথচ আমরা দেখতে পাই যে কালাজ্বরের ওষুধ কিন্তু একজন বাঙালি আবিষ্কার করছেন কিন্তু আমরা এটাকে প্রয়োগ করতে এত দ্বিধাবোধ করেছি যেই কারণেই কিন্তু আমরা মানে পেটেন্ট মানে যেটা আমরা বলি সেই পেটেন্টটা কিন্তু ইন্ডিয়ানরা নিতে জগদীশ চন্দ্র বসুর ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি এগুলো আমাদের মানে বিশেষ করে বাঙালিদের একটু অলস জাতি বলে আমার কাছে মনে হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে যে তারা যদি সময় আসলে রেডিওর যে
তার নামটা ওইভাবে কিন্তু আসেনি সামনে মার্কো নিজ এরকম আসে দুঃখ লাগে যে মানে এত বড় একটা জিনিস তিনি করলেন অথচ নাম পেয়ে গেলেন অন্য কেউ আমরা আমার মনে হয় যে যদি আবার আপনার প্রদর্শনীতে একটু আসি প্রদর্শনীতে তো মূলত আমি জানি না যে আপনার টার্গেট গ্রুপ কারা কাদেরকে আপনারা ওখানে চান বাচ্চাদেরকে পাচ্ছেন কিনা বাচ্চাদেরকে এখনো পাইনি তবে আগামী কাল আমি শুনেছি বিভিন্ন দু তিনটে স্কুলের বাচ্চারা যারা এবং আমাকে একজন দর্শক প্রশ্ন করেই বসলেন আচ্ছা বাচ্চারা এলে তো এই হাইটে দেখতে পারবে না কারণ সাধারণ মানুষ যে হাইটে দেখছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি তখন বললাম প্রয়োজনে আমি কিন্তু এখানে টেবিল দাঁড় করিয়ে দিতে পারি যে তার উপরে উঠে বাচ্চারা কিন্তু আমি মানে বাচ্চাদের হাইটে করিনি তার কারণ হচ্ছে বাচ্চারা ঢুকেই সেখানে হাত দিতে পারে হাতের আঙুলের ছাপ লেগে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমি ওই হাইটটাকে আমি সাধারণ দর্শকের হাইটে আমি রেখেছি দাদা এটা প্রদর্শনীটা কবে শুরু হচ্ছে নয় তারিখ থেকে নয় তারিখ থেকে শুরু হয়েছে আগামী কাল পর্যন্ত চলবে তবে আজকে কি বিশেষ ঘটনা যে আজকে কিন্তু ওসমান জামান মিলানায়তন হলে আজকে কিন্তু একটা সেমিনার রয়েছে যেখানে বক্তা আমি সেখানে আলোচক হিসাবে কিন্তু দুজন আরও রয়েছেন আপনাদের ঢাকা শহরের বিখ্যাত মানে একদম লিভিং লিজেন্ট তার সাথে আমার যে পরিচয় হয়েছে এভাবে আমি ভাবতে পারি না হাসেম সুফিও থাকছেন এবং থাকছেন অধ্যাপক মলয় চন্দন মুখোপাধ্যায় আজকের আলোচনা আমি মনে হয় যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি ওখানে কিছু দর্শক বা শ্রোতা পাবো যারা ওখানে প্রশ্ন করবে চেষ্টা করবো আমরা আমরা তাদের মানে সঠিক বা সদুত্তর দেওয়ার নিশ্চয়ই আমরা চাই যে আপনাদের সেই আলোচনা ভালো হোক অনিন্দ্রদা আপনার প্রদর্শনী নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম তো আপনার এই প্রদর্শনীতে তো উনচল্লিশটি ছবি স্থান পেয়েছে আপনি এঁকেছেন কিন্তু সুকুমার রায়ের আপনি এটা মৃত্যু শত মৃত্যু শত বার যে কোনো কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে একশোটা ছবি ছবি কেন নয় অথবা পঞ্চাশটা কাছে কাছে উনচল্লিশটি কেন তো এই এই ছবিগুলো আপনি আঁকার ক্ষেত্রে আপনি কোন দিকটাতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন আমি কোয়ান্টিটিকে কখনো আমি গুরুত্ব দিইনি কোয়ালিটিকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমি বড় বড় মানে ছোটোবেলা থেকে আমি যদি ধরব তো সেটাকে শেষ করে ছাড়বো কারণ আমার গুরু হিসাবে রামকিঙ্কর বেজকে আমি মানি তাকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি কারণ আমার যখন ছ বছর বয়স তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান এই রকম জিনিয়াস তো পৃথিবীতে দ্বিতীয় জন্মেছে কিনা জানা নেই কারণ রামকিঙ্কর বেজকে আমার গবেষ নিয়ে আমার গবেষণা বত্রিশ বছরের ওপর আমি ন বছর বয়সে আমার ঠাকুরদার পাশে শুয়ে রামকিঙ্কর নন্দলাল শুনে আমার বেড়ে ওঠা তো খুব স্বাভাবিকভাবেই আমি প্রশ্নে ফিরছি যেটা হচ্ছে সুকুমার রায়কে নিয়ে কেন একশোটা ছবি নয় আমি খুব স্বাভাবিকভাবে একশোটা ছবি কিন্তু আমি ঝোলাতে পারতাম কিন্তু আমি কোয়ালিটিকে গুরুত্ব দিয়েছি একটি পেনের আচরও সেখানে নেই এবং দর্শকরা বলেছে আমি যে লেখাটা ওখানে লিখেছি ক্যাপশানগুলো সেটাও ব্রাশিংয়ে এবং আমার একটি বন্ধু যে আমাকে আর্ট কলেজে ঢুকতে বাধ্য করেছিল বলা যায় আমার একটি দুর্ঘটনা ঘটে আমার রক্তের শিল্প চার জেনারেশনের শিল্প পার্থসারথী ভট্টাচার্য ও ডিপিএসের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ও আমাকে বলল তুই এবার স্ক্রিপ্ট নিয়ে ভাবতে শেখ কারণ তোর এখন সময় চলে এসছে গ্রাফোলজি ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করার তো আমি সেই এখন লেখাটা নিয়ে কাজ করছি আমার ঠাকুরদা ছিলেন ভার্সেটাইল জিনিয়াস তার হাতের লেখার তুলনা হয় না বিভিন্ন রকম স্ক্রিপ্ট তিনি লিখতেন জ্ঞানদাকান্ত বিশ্বাস তার রুটও কিন্তু এই বাংলাদেশ যশোরের কালিয়ার জয়পুর গ্রামে তিনি ছিলেন ফার্স্ট ম্যাচ কুলেট নাইনটিন ফর্টি তিনি দেশ ছেড়ে চলে যান যে উনচল্লিশটা ছবি আপনি যদিও শুরুতে বলেছেন যে ভারতে ভিন্ন ধরনের রেসপন্স পেয়েছেন বাংলাদেশে আরও ভালো পাচ্ছেন এই জায়গাটাতে আপনি যেটা এঁকেছেন দর্শক কানেক্ট করতে পারছে কেমন কারণ আপনি বলেছেন আর্ট কলেজের কেউ যায়নি ভারতে অন্যান্য যারা এসছিলেন তারা কানেক্ট কেমন করতে পেরেছেন দর্শক খুব কম পেয়েছি মানে দুদিন আমি ওখানে করেছিলাম গ্যালারিটা একটি প্রাইভেট গ্যালারি আমি নিজের পকেটের পয়সা থেকেই করেছি কারণ আমার কাছে শ্রদ্ধা জানানোটা একটা বিশ বিরাট ব্যাপার কারণ সুকুমার রায়ের মতো জিনিয়াস আমাদের ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় জন্মেছে কিনা আমার জানা নেই কারণ একটা সময় আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথও কিন্তু সুকুমার রায়কে নকল করবার চেষ্টা করেছেন ধৃষ্টতা মার্জনীয় আমরা যখন বলি যে অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি এই ছন্দটা কি সুকুমার রায়ের ছন্দ নয় রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হয়েছেন কারণ এই এই প্রতিভা জন্মগত হতে হবে এই প্রতিভা যদি না থাকে জন্মগত তাহলে সেটা বোধ হয় চর্চা করা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হয়েছিলেন হ্যাঁ এখানে আমি যেটা ব্যাপারটা ছবিগুলোকে রেখেছি বিশেষ করে পোর্ট্রেটটা সুকুমার রায়ের যে মূল পোর্ট্রেটটা সেখানে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে এটা তো সুকুমার রায় চেনা যাচ্ছে না সেই অর্থে অথচ চেনা পোর্ট্রেট আমি সেখানে করেছি দু তিনটে আরও রয়েছে যে সুকুমার রায় নিজের সৃষ্টিকে নিজে কালার ডে দেখছেন এরকম কাজও রয়েছে তো এই পোর্ট্রেটটাতে আমি যেটা দেখিয়েছি যে সুকুমার রায় এর যে যন্ত্রণা মাত্র পঁয়ত্রি
যে তিনি শেষ জীবনটা শুয়ে শুয়ে কাজ করছেন এতটাই যন্ত্রণা হতো তো তার মধ্যে যে যন্ত্রণা এবং তা সত্ত্বেও তার মুখের যে হাসিটা সুকুমার রায় মাত্র দুটো ছবি কিন্তু আমরা ফটোগ্রাফস পাই একটা হচ্ছে সিঙ্গেল আর একটা ওনার স্ত্রী সুপ্রভা দেবীর কাছ থেকে সুপ্রভা দেবীর সঙ্গে রয়েছে এবং কি বলবো যে সুপ্রভা দেবীর অবদান যে কি অসাধারণ মানে কল্পনা করা যায় না কারণ লীলা মজুমদার একটা জায়গায় বলছেন যে সুকুমার রায় ড্রয়িং করে দিচ্ছেন আমরা কালার ভরেছি সেই জায়গাটাই তাহলে মানে চিন্তা করা যায় না যে কিভাবে তিনি কাজ করে যেতে চেয়েছিলেন যে ওই অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে তো সেই যন্ত্রণা এবং সেই হাসিটাকে মুখের মধ্যে রেখে দেওয়া এই দুটোই কিন্তু মেলবন্ধন আমি আমার পোর্ট্রেটের মধ্যে করতে চেয়েছি আমি রামকিঙ্কর বেজকে দেখেছি দেখেছি মেন মানে আমি তার কাজের মধ্যে দিয়ে তার ডিরেক্ট ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে জেনেছি যে তিনি কখন মডেলকে সামনে বসিয়ে কাজ করতেন না একটা উদাহরণ আমি দিতে বাধ্য হচ্ছি তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের একটি পোর্ট্রেট করছিলেন তো ষাটের দশক তো বিধানচন্দ্র রায়কে তো তিনি সামনে থেকে দেখেননি বা তিনি মুভমেন্টও দেখেননি তো একজন ছাত্রকে বললেন আজকে কিন্তু আমি সিনেমা দেখতে যাব হলে বিচিত্রা হলে শান্তিনিকেতনের বলছে যে ঠিক আছে কিংকরদা ওর সবাই অবাক হয়ে গেছে কিংকরদা সিনেমা দেখতে যাবেন কি ব্যাপার তো যথারীতি গেছেন দুটো টিকিট কাটা হয়েছে বসে দেখছেন হাফ টাইম পর্যন্ত বসে দেখছেন এবার হাফ টাইমের পরে দেখা যাচ্ছে বিরতির পরে যে ওই বিধানচন্দ্র রায়ের চলমান একটি মুভমেন্ট মানে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখানো হতো যেই দেখানো হয়ে গেছে রামকিং করবে ছাত্রকে বলছেন চলো আমার হয়ে গেছে বলে সিনেমা তো শেষ হয়নি বলে না না সিনেমা শেষ হয়ে গেছে চলো তো এই যে যে ব্যক্তিটাকে তার মুভমেন্টটাকে দেখা শুধুমাত্র ওই মুভমেন্টটা দেখবার জন্য তিনি সিনেমা হলে ঢুকছেন তাহলে আমারও মনে হয় যে তাকে যদি গুরু মেনে থাকি তাহলে আমারও সেইভাবেই কাজ করা উচিত দাদা আপনার প্রদর্শনী জয়নুল আর্ট গ্যালারিতে তো এখন হচ্ছে এর আগে আপনি যে প্রদর্শনী আরও তো নিশ্চয়ই হয়েছে অনেক জায়গায় তো এই যে প্রিপারেশনটা কীরকম নিতে হয় কতদিন ধরে নিতে হয় প্রিপারেশন তো এই যে ছবিগুলো পঁচিশটা ছবি আমি সৃষ্টি করেছি দু মাসে কারণ দু মাসে আমি মাত্র চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা ঘুমিয়েছি সেটা দিল্লিতে হোক বা কলকাতায় হোক বা বাংলাদেশে এসে কারণ এই সৃষ্টিটাকে করতে গিয়ে কারণ আমার কোনো আইডিয়া ছিল না জয়নুল গ্যালারির আয়তনটা কত বড় এবং যখন গ্যালারিতে ঢুকে প্রথম দিন দেখলাম যে অটোমেটিকলি আমি তো মাত্র কাজ নিয়ে এসছি চৌত্রিশটা তাহলে আমাকে তো আরও অন্তত কিছু কাজ করতে হয় আমি রাত্রির বারোটার পর থেকে দুটো আড়াইটে আবার সকাল ছটায় উঠে কাজ শেষ করেছি তার আগে যে ঘটনাগুলো আমি যে কাজগুলো করেছিলাম ছোটোবেলায় বা কলেজে পড়ার জীবনে সেগুলো মিলিয়ে উনচল্লিশটা কাজ আমি এখানে দেখাচ্ছি এবং এখানে বলতে হয় যে আমি কিন্তু আমাদের মানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কিন্তু আমি আমন্ত্র মানে আবেদন করেছিলাম যে তিনি আমাকে একটু গ্যালারির বন্দোবস্ত করুন যে আমি সেখানে প্রদর্শনী করতে চাই কারণ সুকুমার রায় তো আমাদের দুপার বাংলারই এপার বাংলায় জন্মাচ্ছেন এবং ওপার বাংলায় তিনি বড় হয়েছেন এবং মারাও যাচ্ছেন তো সেখানে কোনো আমি কোনো উত্তর পাইনি হ্যাঁ বা না কোনো উত্তর পাইনি কিন্তু আমি অধ্যাপক নিশার হোসেন যিনি এখন দিন তাকে প্রস্তাবটা দেওয়া মাত্রেই তিনি গ্রহণ করেন এবং তিনি সাদরে বলেন যে পার্টিকুলার দশই সেপ্টেম্বর আমি করতে হয়তো করতে পারবো না কেন গ্যালারি এত সংক্ষিপ্ত সময় সম্ভব নয় কিন্তু আমরা পরের মাসে অক্টোবর মাসে আমরা দিতে পারি এবং আমাকে নয় থেকে তেরো বরাদ্দ করে আমি এখানে দাদা আপনার ছবি আঁকার ক্ষেত্রে আপনি কোন মাধ্যমগুলোতে আঁকতে বেশি পছন্দ করেন আমার কাছে একদম বেসিক যে মাধ্যম দুটো সেটা হচ্ছে জল রং এবং তেল রং আমি এগুলো সমস্ত জল রঙে করেছি যেমন জল রং হচ্ছে আমাদের ওয়েস ইন্ডিয়ান ঘরানা অর্থাৎ ভারতীয় বা ওরিয়েন্টাল আর্ট যেটাকে আমরা বলি প্রাচ্যের শিল্পকলা চায়না জাপান ভারতবর্ষ এরা জল রঙে চর্চা করেছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি অয়েল কারণ আমাদের দেশের আবহাওয়া কিন্তু অয়েল মানে তেল রঙের জন্য সুটেবল নয় যার ফলশ্রুতিতে আমি এখানে সুকুমার রায় যা যা কাজ করেছি সমস্ত কাজটাই জল রঙে কথাও যে ছবি হতে পারে এটা কিন্তু আসলে সুকুমার রায় তিনি জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করেছেন এই জায়গাগুলোর সাথে আমরা তো আসলে সুকুমার রায় মূলত শিশুদের কিংবা কিশোরদের জন্য উপযোগী করে তার যে কন্টেন্টগুলো আমার প্রশ্নটা হলো যে এই ছবি কথা এটার সাথে আপনি ভারতবর্ষ হোক বাংলাদেশ হোক এখানকার বাচ্চাদেরকে কিভাবে পেয়েছেন কিংবা ওদেরকে গুরুত্বটা কিভাবে বোঝাতে পারছেন গুরুত্ব আমি ঘটনা হচ্ছে যে এই জেনারেশন তুলনামূলক কম পড়াশুনো করে এটা আমি দেখেছি আমি নিজেও তো শিক্ষকতার সাথে যুক্ত রয়েছি সুদীর্ঘ প্রায় দু দশক তো কিন্তু এখানে দেখেছি অন্যরকম একটা কালকে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপে একটি মেয়ে এবং ছেলে মেয়েটির নাম হচ্ছে 
আমি ভুলে যাচ্ছি কেন খুব কমন নাম এবং ছেলেটির নাম হচ্ছে রাজ এরা এসে আমাকে প্রশ্ন করে এবং মেয়েটি বলে যে আমি যখন স্কুলে পড়ি মেয়েটির বয়স হার্ডলি একুশ বছর হবে প্রশ্ন করে যে এগুলো পড়েই তো বড় হয়েছি আর সামনে যখন দেখলাম যে নতুনভাবে রঙিন এসে তখন মনে হচ্ছে যে সেই সময় কেন পেলাম না যদি পেতাম তো আমি দর্শকের খিদে বা শ্রোতাদের খিদে মেটাতেই আমি একটু রঙিন করেছি দেখলাম আমার মানে প্রয়াসটা সার্থক হয়েছে আর দর্শক প্রচুর আসছে তারা দেখছে কথা বলছে ইন্টারাকশান করছে এটা আমার কাছে একটা অভাবনীয় ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে যেটা আমি কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যখন এক্সিবিশন করেছি পাইনি এটা কি কারণটা এরকম কারণ আমাদের এটা করছেন জয়নুল গ্যালারিতে এটা এমন একটা জায়গাতে যেখানে আসলে শিল্পীরা থাকে ওইখানে আসলে ওরা ভিজিট করে মানে আপনি ওখানে যেটা পশ্চিমবঙ্গে করেছিলেন সেটা এমন একটা জায়গাতে যেখানে আসলে যায় না ব্যাপারটা কি এই ঘটনা নয় কারণ চিত্রকূট আর্ট গ্যালারি একটি সফিস্টিকেটেড আর্ট গ্যালারি যদিও খুব ছোট সাইজে কারণ গ্যাল এই গ্যালারি থেকেই কিন্তু গণেশ পাইন এই গ্যালারি থেকেই গণেশ আলোই এরা যোগেন চৌধুরী এরা এরা কিন্তু সেই জায়গা পেয়েছেন তাহলে সেই ছোট্ট গ্যালারি হতে পারে এবং পজিশনটা তো খুব ভাইটাল পজিশন বালিগঞ্জ ফোয়ারি দাদা এটার সাথে কি আমার মনে হয় প্রচারণাও একটা বিষয় যে প্রচার করেছি আমি নিজে গিয়ে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ আমার রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি কলকাতা गवर्नमेंट আর্ট কলেজ দিয়ে এসেছি কিন্তু এই প্রজন্ম না মানে আমি দিল্লিতে দেখেছি যে এক্সিবিশন চলছে মোবাইল নিয়ে ফটোগ্রাফি তো একটি বাচ্চাকে আমাদের ভারতীয় একজন প্রথম যিনি অ্যানিমেটর তিনিও কিন্তু বাঙালি ঘটনাক্রমে শুদ্ধ সত্য বসু তিনি দিল্লি আর্ট কলেজে অ্যাপ্লায়েড আর্ট ডিপার্টমেন্টে তিনি কিন্তু পিওর ফাইন আর্টসের স্টুডেন্ট তিনি মাস্টার ডিগ্রি অ্যাপ্লায়েড আর্ট ক্লাস যদি না নিতেন মানে মানে ওই ডিপার্টমেন্টটা বন্ধই হয়ে যেত তো সেই শুদ্ধতাকে দেখেছি যে শুদ্ধতা বাচ্চাটিকে মানে ছেলেটিকে প্রশ্ন করছে তুমি কেন ক্যামেরার আশ্রয় নিয়ে ছবি তুলছো বলছে রেফারেন্স তো শুদ্ধতা তার পরিবর্তে বলছে রেফারেন্সটা আমাদের এখানে থাকা উচিত রেফারেন্স যদি মোবাইল বা ক্যামেরা হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি সবসময় দ্বারস্থ হতে থাকি একটা সময় আমরা মুখ থুবড়ে পড়ব তো এই প্রজন্মের কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে তারা যেন এই রেফারেন্সটা মোবাইলে না করে তারা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করে তাহলে বোধ হয় আমাদের অদূর ভবিষ্যতে আমরা অন্য একটা জায়গায় পৌঁছে যেতে পারি বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে যারা উঠে আসছে তাদের কাছে আমার এই বার্তা দাদা আমরা যতদূর জেনেছি আপনি তো বাংলা নিয়ে অনার্স পড়ছিলেন আর কি মাঝে কিছু দূর পড়াশোনা করে এটা স্টপ করে আর্টের দিকে আপনি ঝুঁকেছেন এটা কেন অ্যাকচুয়ালি আমি বাংলা নিয়ে পড়বার ইচ্ছে তো ছিল কারণ বাংলা এবং শিল্প দুটোই কিন্তু আমার রক্তের মাধ্যমে পাওয়া আমার বাবা নাইনটিন ফিফটি নাইনে প্রি ইউনিভার্সিটিতে ফিফটি নাইন পারসেন্ট পেয়েছিলেন কিন্তু ঠাকুরদার সামর্থ্য ছিল না তাকে পড়াবার আমি কিন্তু মানে প্রেসিডেন্সিতে তিনি চান্স পেয়ে পড়তে পারলেন না আর আমার যোগ্যতা হলো না সেই অর্থে বলতে পারি যে প্রেসিডেন্সি কলেজে তো একটা স্বপ্ন থাকে যে এই কলেজে পড়ব যেমন আমার স্বপ্ন ছিল আইদার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ব বা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে পড়ব আর্ট কলেজে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটল তখনই আমার হায়ার সেকেন্ডারি রেজাল্ট চূড়ান্ত বাজে হয়েছিল তো ছবিটা তো সরকারি স্কুলে পড়েছি বলে কম্পালসারি ছিল তো ছবি আঁকতাম ক্লাস এইট পর্যন্ত কম্পালসারি কিন্তু আমার বন্ধু যখন রেজাল্ট বাজে হলো আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না বাংলায় অনার্সে তো স্বাভাবিকভাবে ভর্তি হলাম এবং ইভিনিংয়ে ভর্তি হলাম রবীন্দ্রভারতীতে এবং সেখানে পেয়ে গেলাম আমাদের এখন ভারতীয় সাহিত্যের মানে জগতে বলতে পারি যে পবিত্র সরকার আমার ডি ডিরেক্ট মাস্টারমশাই অনেকেই ভাবে যে এই ছেলের বাচ্চা ছেলেটি কী করে মাস্টারমশাই পবিত্র সরকার হয় আমি যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন পবিত্রবাবুকে তো পেয়েছি উনি আমাকে তুই সমোধনের প্রশ্ন মানে কথা বলেন এবং আমার ক্যাটালগে তার আশীর্বাদ বানিয়ে রয়েছে তো পবিত্র সরকারকে শিক্ষক হিসাবে পাওয়া এটা তো একটা চারটিখানি ব্যাপার নয় এটা অনেকের ভাগ্যে হতে হবে তো পবিত্রবাবুকে আমি বাংলায় অনার্সে ওখানে পেলাম কিন্তু শিল্পের ওই যে কথায় মান্নাদের কথায় ফিরে আসি আমার একটা অন্য গবেষণা মান্নাদেরকে নিয়ে তিরিশ বছরের ওপরে মান্নাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল চব্বিশ বছর মান্নাদের শেষ ইন্টারভিউটা এগারো মিনিট বিয়াল্লিশ সেকেন্ডের ভিডিও আমার কাছে রয়েছে যা কোথাও আমি আজ পর্যন্ত প্রকাশ করিনি এবং মান্নাদেরকে নিয়েও কিন্তু এপার বাংলায় আমি একশোটা তার পোর্ট্রেট নিয়ে আমি এক্সিবিশন করতে উদ্যোগী এবং মান্নাদের ওপর বইটা হয়তো ঐতিহ্য প্রকাশনী থেকে হয়তো ছাপা হতে যাচ্ছে আমি প্রচুর ছবি তুলতাম প্রসঙ্গে ফিরে আসছি আবার যে আমার আর্ট কলেজে কেন তো যখন বাংলা অনার্স পড়ছি কারণ সেভাবে এর একটা ভবিষ্যৎ যে নেই অর্থাৎ অধ্যাপনায় নাও যেতে পারি একটা স্কুলেই সীমাবদ্ধ সেই জায়গা থেকে যখন ভাবছি তখন মনে হলো যে আর্ট কলেজে কারণ আমার তখন এদিকে নাড়া দিচ্ছে ওই মান্নাদের কথাতেই ফিরে আসি মান্নাদে গ্র্যাজুয়েট হয়ে কিন্তু গানের জগতে গেছেন মান্নাদে যখন পড়াশুনো করছেন
তো কলেজে ওই ক্যান্টিনে মানে টেবিল বাজিয়ে গান গাওয়া এটি এই সমস্ত তারপরে বন্ধুরা কম্পিটিশনে নাম দিয়ে দেওয়া যে মান্নাদে এবং মান্নাদের সেখানে পাঁচটা কম্পিটিশনে পাঁচটাতেই ফার্স্ট হচ্ছেন তো কৃষ্ণচন্দ্রদের কানে যখন সেটা গেছিল তখন কৃষ্ণচন্দ্রদেব বলে পোলাপান গান না শিখে গান গাইতে চায় তো মান্নাদের অ্যাকচুয়ালি কাকার ই ছিল যে মান্নাদে ইঞ্জিনিয়ারিং বা ব্যারিস্টারি পড়ুক কিন্তু মান্নাদের বলছেন একবার গানের পোকা যদি মাথায় নড়ে তাহলে কি আর ইঞ্জিনিয়ারিং বা ব্যারিস্টারি হয় কারণ মান্নাদের খুব সিম্পল ইংরেজিতে আমাকে ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে তার কাকা বলছেন ফিনিশ ইউর এডুকেশান দেন চুজ এ ভোকেশান হোয়াট এভার ইউ লাইক টু ডু আই দ্যাট ব্যারিস্টার অর এ লয়ার মানে এই রকমভাবে বলছেন কারণ তার কাকা ছিলেন মেজো কাকা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার তিনি ব্যাচেলার ছিলেন মানে তাকে কিন্তু তার মানে মান্নাদের বাবাও ভীষণভাবে মানতেন তো আমরা দেখতে পাই যে মান্না দেখে যদি আমি এদিকে গুরু বলে মানি আমি তিনটে যে জগতে তিনজনকে গুরু বলে মেনেছি গানের জগতে মান্না দে আমার জগতে রামকিং করবেজ আর ফিল্ম মেকিংয়ে ঋত্বিক ঘটক জিনিয়াস যদি হয় তাহলে ঋত্বিক ঘটক আমি সত্যজিৎ রায়কে জিনিয়াস বলি না কেউ যদি ওই যে ভবেশচন্দ্র সান্যালের কাছে চলে যাই ভবেশচন্দ্র সান্যাল হচ্ছেন পৃথিবীতে একমাত্র শিল্পী যিনি একশো বছর ক্রস করেছিলেন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই শিল্পীর সাথে সুদীর্ঘ তিন বছর ওঠা বসা করার এবং তিনি লিখে দিয়েছিলেন আঁকা জোকা চালিয়ে যাও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখতে পাচ্ছি যেন আপনি এই যে মানে বাংলাতে ভর্তি হয়েও তিন বছর পর্যন্ত আপনি পড়েছেন তারপরে আর্টের দিকে গেলেন কারণ হচ্ছে আপনার আর্টটা আপনাকে আমার রক্তে আমাকে মানে তাগিদ মানে জোগালো বাবাকে দেখতাম বাবা মূর্তি গড়ছেন আমি যখন ক্লাস ইলেভেনে বাবা দুর্গা মূর্তি গড়েছেন বাবার কোনো শিক্ষাই ছিল না এটা আমাদের রক্তে রয়েছে আমার ঠাকুরদাকে আমি মূর্তি গড়তে দেখেছি ছবি আঁকতে দেখেছি আর কলেজে পড়ার পরের শিল্পী জীবনটা কেমন আপনি তো মানে ভারতের সাথে একটা তুলনা করলেন অনেকগুলো জায়গাতে শিল্পী জীবন একটু চ্যালেঞ্জিং হয় অনেকগুলো ভীষণভাবে চ্যালেঞ্জিং বিশেষ করে ভারতবর্ষের পার্সপেকটিভে আমি তো বলবো যে মানে পেন্টিং নিয়ে মানে চিত্র শিল্প নিয়ে পড়াটা পরিবর্তে আজ আজকের জেনারেশন যেন কমার্শিয়াল আর্ট নিয়ে পড়ে কারণ শুধুমাত্র ছবি একে ভাতের সংস্থান করা অন্যের সংস্থান করা ভীষণ কষ্টকর কারণ আমি নিজে সেটাকে ফেস করছি কারণ যেভাবে কম্পিটিশান বাড়ছে তাতে কমার্শিয়াল আর্ট নিয়ে পড়ে ছবি আঁকতে চাইলে তো যে কোনো সময়ই আঁকা যায় তো অবসর সময় তারা আঁকতেই পারে স্কুলে চাকরি করলো বা কোনো অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়াতে চাকরি করলো পরবর্তী সময় সে তার অন্য অবসর সময় সে ছবি আঁকলো কিন্তু যদি এই শুধু পেন্টিং নিয়ে পড়ে তাহলে হয় স্কুলে চাকরি কারণ ফ্রিল্যান্সিং করে সার্ভাইভ করার জায়গাটা খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছে একটা সময় মার্কেট এসছিল অবশ্যই দু হাজার সাত আট পর্যন্ত আর্টের বুম মার্কেট ছিল সেটা বাংলাদেশেও ছিল ভারতবর্ষেও ছিল মানে কেউ ইয়ং শিল্পীরা ভাবতেও পারেনি যে তাদের ছোট্ট একটি ফর্ম্যাটের ছবি যে পঁচাত্তর হাজার টাকা বিক্রি হয়ে যেতে পারে আজকে সেটা কেউ পাঁচ হাজার টাকাও কিনবে না কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় এটা কেন হচ্ছে কারণ এই যে যার যেটা পছন্দ সে তো সেটা করবে তাই না কিন্তু আপনি যেমন আর্ট নিয়ে পড়েছেন আর্ট নিয়েই আপনার কর্মজীবন তো এই এই যদি আপনার কর্মসংস্থানটা যদি আপনার মানে দৈনন্দিন জীবনটাকে যদি ভালো রাখতে না পারে তাহলে আপনি এই পথে কেন থাকবেন এটাই একটা প্রশ্ন তো কিন্তু এটা কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে সমস্যাগুলো কোন জায়গায় সমস্যাগুলো জনসংখ্যা তো বাড়ছে তুলনামূলক অনেক বেশি এটা একটা জায়গা তারপরে আমাদের তো মানে যেখানেই দেখি না কেন সেটা ভারতবর্ষ হোক বা বাংলাদেশ হোক রিক্রুটমেন্ট তো ক্রমশ দিনে দিনে কমে যাচ্ছে কোনো পোস্টে মানে ভারতবর্ষে তো এটা মানে কি বলবো যে এই গভর্নমেন্টের সময় সম্পূর্ণভাবে কোনো রিক্রুটমেন্ট নেই যে পোস্টগুলো ছিল সেই পোস্টগুলো থেকে রিটায়ারমেন্ট হচ্ছে সেই পোস্টগুলো ওখানে ক্লোজ করে দেওয়া হচ্ছে তাহলে সেই জায়গায় যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই তার রুটটাও বাংলাদেশ অমিতাভ ভৌমিক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনার দিল্লিতে আছেন তিনি কি ছিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনার হিসাবে তিনি জয়েন করেছিলেন পুরো পোস্টটাকে তিনি ডিরেক্টরের পোস্ট থেকে রিটায়ার্ড করেন সেই পোস্টটাই বন্ধ করে দিয়েছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পোস্ট তাহলে সেই জায়গায় তো একটা পোস্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে ওখানে তো আর কেউ গেল না সেই ভ্যাকুমটা আর থাকছে না এই ফলশ্রুতিটা মানে নেক্সট জেনারেশনকে ভোগ করতে হচ্ছে এমনি আপনি বলবেন যে ভারত বাংলাদেশ দু জায়গাতে মিলেই যারা নতুন শিল্পী নতুন শিল্পীদের বিষয়ে আপনি একটু এসেছিলেন যারা নতুন শিল্পী তারা যেন ভবিষ্যতে ভালো করে সেটা মাথায় রেখে কোন দিকে তাদের ক্যারিয়ারটাকে নিয়ে যাওয়া উচিত আমি একটা জিনিস মনে করি যে যদি ঠিক ঠিকভাবে কাজ করা যায় লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় কারণ আমি তো পৌঁছচ্ছি এত বাধার মধ্যে এত প্রতি আপনি বলছেন যখন বলছেন পৌঁছচ্ছি তার আগে কিন্তু বললেন যে সার্ভাইভ করা আসলে প্রায় অসম্ভব অসম্ভব এই কারণে আমি মানে দ্বিচারিতায় যাচ্ছি 
যে এই ধৈর্যটা ধরে রাখা কিন্তু 99% ছেলে মেয়ের পক্ষে অসম্ভব না তাহলে আমরা ওইটা না করে আমরা জাস্ট বলি যে যারা আসলে পৌঁছাতে পারবে মোটামুটি একটা জায়গায়তে আপনাকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আপনি একেবারে যারা নতুন শিল্পী হিসেবে তাদের জন্য আপনি যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ আপনার এক্সপেরিয়েন্স আছে ওই জায়গা থেকে ভারত বাংলাদেশ দুই জায়গাতেই তাদের শিল্পীদের মানে কোন জায়গাতে মাথায় রেখে সামনে আগানো উচিত সামনে আগানো উচিত এই জায়গাটা মাথায় রেখে যে আমি যে সাবজেক্টটা নিয়ে পড়ছি সেটার ফিউচারটা কতটা রয়েছে এটা একটা ব্যাপার খুব স্বাভাবিকভাবে আমি বলছিলাম যে কমার্শিয়াল আর্ট বা যেটাকে আমরা অ্যাপ্লায়েড আর্ট বলি বা প্রিন্ট মেকিং যেটাকে বলছি মানে প্রোডাকশনের দিক থেকে একটা ছবি তো একটা ছবি হচ্ছে একটা ছবি আঁকতে গিয়ে আমরা দেখছি যে পাঁচ দিন বা ছ দিন লেগে যাচ্ছে কিন্তু একটা যদি মানে গ্রাফিক্স হয় বা প্রিন্ট মেকিং হয় সেটা একটার কিন্তু নটা প্রোডাকশন আমরা করতে পারছি মানে মূল জায়গা থেকে প্রিন্ট নিয়ে নটা প্রোডাকশন করতে পারছি বা একটা স্কালচার করলেও কিন্তু একটা মুখ করলে মূর্তি বানালাম তার কিন্তু নটা ভার্সন করতে পারছি মানে এথিক্স ওয়াইজ তার বেশিও করা যায় হুসেন একশো পঁচিশটাও প্রিন্ট নিয়েছেন তো দেখা যাচ্ছে যদি নটা প্রিন্ট নি আর সেই জায়গায় যদি একটা ছবি আঁকি তুলনামূলক তো কম্পিটিশানটা এই জায়গাটা অনেক বেশি তো ভাস্কর্য নিয়েও পড়তে পারে প্রিন্ট মেকিং নিয়েও পড়তে পারে প্রথমবার নয় বাংলাদেশে এটা বলতে পারি আমি দশম বা একাদশ বা দ্বাদশও হতে পারে আমি গুনিনি দু হাজার থেকে আমার বাংলাদেশে আসা আমার প্রথমবার সফর ছিল সাতটা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দেওয়া चित्रशिल्पी अनंदकानी विश्वास प्रदर्शन चलते सुकुमार रेर जो शिशुतोष ग्रंथ गोलकरण से चरित्र गो के रंग तुले आचरे इंके আপনারা অবশ্যই কালকে বন্ধের দিন কালকেই শেষ হবে প্রদর্শনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়নুল আর্ট গ্যালারিতে অবশ্যই আপনারা দেখতে যাবেন আপনার সন্তানদেরকে নিয়ে যাবেন এই প্রত্যাশায় আমরা সকালে বাংলাদেশের একেবারে শেষ জায়গাতে চলে এসেছি আপনার আজকের দিনটি অনেক সুন্দর হোক সবাইকে আবারও শুভ সকাল শুভ সকাল